Maskowa. Maskowa. Śnieżynej Matuszki Wierszyny. Znaczy, kto jest ta dziadka? Сегодня я нахожусь в Пятигорске, бальнеологический курорт России, это юг России, известный, в общем-то, своим вдохновением. Этот курорт вдохновил многих искусств, деятелей искусства. Здесь находится могила и место дуэли великого поэта русского Лермонтова. Так что гуляем в городе, смотрим ближайшие населенные пункты, чем живет это место, гористо, зелено, красиво. Присоединяйтесь, буду рада. Ребят, город очень интересный. Дороги вверх-вниз, гористый. Я сейчас двигаюсь к канатной дороге, подняться в гору и оттуда посмотреть на весь город. На моем пути здесь прекрасный храм стоит на возвышенности. Смотрю, какие-то скульптурные изваяния вокруг. Красиво. И осень здесь теплая. Я хочу дойти до канатной дороги чтобы увидеть да, город с высоты. Вообще здесь такой воздух солнечно, приятно. Очень нежная осень. Отсюда с возвышенности должен открыться вид на Эльбрус, знаменитый Эльбрус. А, вот отсюда, да, мы можем наблюдать. Я не знаю, ребят, видно вам будет или нет, возьмет ли камера. Посмотрите, какая прелесть. Знаменитый Эльбрус. Вот он, он красавец. Это, конечно, особенное удовольствие, когда в Москве уже холодно, да, очутиться на солнышке в легком платьице, в кроссовочках, да, полностью наслаждаться солнечным теплом, купаться в лучах солнца. Ну вот я нахожусь около канатной дороги. Приехала поближе, подошла. Да. Добро пожаловать на канатную дорогу. Город Пятигорск, также виднеется Эльбрус, да, все очень, небо чистое. Это городской озер. Город небольшой, но уютный, зеленый. Да, а вот там протекает подкуба, речка, вот она, от нее небольшой. Я вижу, даже здесь есть в городе озеро. Смотрите, здесь на верхушке расположены указатели в разные стороны России с названиями городов, в каком направлении они находятся. Интересно. Так, ну давайте поищем. Где же Москва? А, я нашла, я нашла. Москва. В этом направлении 1361 километр. Туда. Посмотрите, здесь знаменитый орел, который побеждает змею. От змеи ничего не осталось. Ну, теперь это символ Кавказа. Все фотографируются рядом с этим, с этим орлом. Этот символ можно найти и на бутылках минеральной воды, и на гербе города и региона Кавказских минеральных вод. Посмотрите, а дорога вниз, если кто-то не хочет использовать канатную дорогу, будет вот такая. Осторожно. 
И она уходит туда далеко. Больше двух километров к пути. Ну ничего, я справлюсь. Тепло, солнечно, хорошо. Полезно ходить и гулять. Подходим к этому месту. Оно называется Эолова Арфа. Архитекторы братья Бернадатцы. Посмотрите, раньше здесь стояли арфы, и под дуновением ветра они играли. А сейчас здесь расположили колонки. Прекрасно. Ну, я хочу сказать, вид отсюда в любом случае очень красивый. Интересное ощущение. девушку отжать сок. Смотрите, какие гранаты. Вот моя порция гранатового сока, моя порция добра. Пятигорск. Гранатовый Пятигорск. Вот здесь находится также памятник архитектуры. Здесь грот Лермонтова. Посмотрите, даже табличка есть. Да? Design. Грот Лермонтова. Говорят, это место вдохновило писателя написать очень известную поэму «Герой нашего времени». Друг, ты знаешь историю? Ты знаешь историю? Ты знаешь, где ты живешь? Практически в гроте Лермонтова. Знаешь, кто этот дядька был? М -м? Вот здесь кто-то играет так тоскливо на скрипке. Вот она гора Машук, на которой я была. Вот на, да, там наверху. И вместо того, чтобы пойти по маршруту пешеходному вокруг, я спускалась прямо. Тем самым я дошла до грота Лермонтова в это место. Я бы не сказала, что быстрее, но интереснее. Однозначно интереснее. И фитнес-нагрузка тоже неплохая была. Они такие милые. По эту сторону торговые ряды. Опа, она снимает видеокамеру. Турецкий кофе. Ну, в общем, здесь можно найти все. Джезвы. Глиняная посуда. Украшения. Ну, какая милая девушка. В газетном киоске, как всегда, продают все. Игрушки, сувениры, не только газеты. Может быть, даже здесь и нет газет. А вот это здание называется Ермоловские ванны. Да, 1880 год. То есть здесь можно было, может быть, до сих пор можно принимать целебные полезные ванны. Ну, Мое личное мнение, я не ожидала, что Пятигорск такой уютный городок. Здесь очень много культурного наследия. Кто читает русские книги, великих русских поэтов, может найти здесь очень много истории. Мне, как учителю, это особенно интересно. Вот, посмотрите, здесь находится здание театра Переты. Сейчас посмотрю афишу, возможно, я даже смогу посетить этот театр. В общем, я оказалась счастливой. Сегодня есть спектакль на 7 часов вечера. 
театра Пиретты, называется «Званый ужин с итальянцами». В общем, пойду посмотрю, пойду послушаю, да, это опера с удовольствием, особенно в Пятигорске. Никогда не была в театре, с удовольствием схожу. Пятигорские кошки, привет! Ох ты ж, кафе Печорин. Ну вот, смотрите, как интересно. Печорин, давно ли здесь? Кто читал, тот поймет.